हेलो फ्रेंड्स कैसे हो मैं हूं आशीष गुर्जर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर ग्रुप पे अभी जो हम सीख रहे हैं इलेवन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर वन अकाउंटिंग टर्मोलॉजी की बात कर रहे थे उसमें हम अकाउंटिंग टर्म सीख रहे थे उसमें हमने ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू टर्म्स सीख लिए हैं अब बाकी के जो टर्म्स है वो आज सीखने वाले हैं सो लेट्स बिगिन ओके तो ट्वेंटी थ्री नंबर का है एक्सपेंसेस यहाँ पे हम पहुंचे थे अब एक्सपेंस की अगर बात करें तो सिंपल फंड है जो भी हम खर्चा कर रहे हैं ना बराबर या तो फिर आप सैलरी पे कर रहे हो या तो कोई चीज परचेस करके ला रहे हो ये सारी चीजें क्या हो गई ये एक्सपेंस हो गया तो ये सिंपल फंडा था इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था यहाँ पे लिखा भी अकाउंटिंग ईयर इज ऑफ ट्वेल्व मंथ दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसिस डन ये किसकी बात हो रही है कि जो हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ है बेनिफिट मिलने वाला एक साल तक उसकी बात हो रही है Now, उसके बाद है रेवेन्यू तो जैसे एक्सपेंस था वैसे रेवेन्यू है एक्सपेंस में खर्चा होता था ये टोटल उसका ओपोजिट है इसमें हमें फायदा होगा इसमें हमारे पास पैसे रेगुलरली आते रहेंगे ये सेल करने से भी आ सकते हैं ये कोई इंटरेस्ट है उससे भी आ सकते हैं ये डिपेंड करता है देखो यहाँ पे लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड प्रोवाइड टू द कस्टमर रिस्पेक्टिवली इफ क्रेडिट सेल आर मेड द अमाउंट इज रिसेबल इट इज ऑल्सो रेवेन्यू इज दट क्लियर मतलब रेवेन्यू कुछ भी हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया उससे भी आपको क्या हो सकता है रेवेन्यू हो सकता है और अगर रेवेन्यू की बात करें तो इनकम है इंटरेस्ट है रेंट है कमीशन है डिविडेंड है ये सारी चीज भी हम कंसिडर कर सकते हैं उसके बाद है प्रॉफिट अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल फंडा है दोनों टर्म एक ही साथ क्लियर हो जाएंगे प्रॉफिट का फंडा क्या है कि आपकी जो इनकम हो रही है उसमें से आपके जो एक्सपेंसिस है वो माइनस कर दो जो बचा वो आपका प्रॉफिट हो गया सिंपल लॉस का मतलब यह है कि आप इनकम में से एक्सपेंस नहीं बट एक्सपेंस में से इनकम माइनस करो और जो बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा लॉस सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंस से ज्यादा है तो प्रॉफिट अगर आपके एक्सपेंस आपके इनकम से ज्यादा है तो लॉस ये दो चीज है दोनों ही कवर हो गया प्रॉफिट और लॉस अंदर कुछ भाषण लिखा हुआ है एक बार देख लेना कुछ खास नहीं है नाउ नेक्स्ट तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया एग्जाम्पल भी दिया है पर ठीक है नहीं समझाना नाउ गेन उसके बाद क्या है गेन तो ये प्रॉफिट का एक सिमिलर वर्ड है क्लियर आप गेन को प्रॉफिट भी बोल सकते हो प्रॉफिट को गेन भी बोल सकते हो तो इसमें कोई अलग चीज नहीं है दोनों सेम ही वर्ड है नाउ अब बात होती है परचेस की परचेस इन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है देखो हम नॉर्मली बाहर से कुछ भी खरीद के लाते हैं ना ऐसा बोलते हैं कि परचेस किया बट बिजनेस में ऐसा नहीं बोल सकते आप मशीनरी परचेस करके आए परचेस किया बट इसको परचेस नहीं बोल सकते सर ऐसा कैसा किया पर तो भी नहीं बोल सकते ऐसा ही है चलो लॉजिक समझते हैं बिजनेस ये बोलता है कि आप जिसका बिजनेस कर रहे हो मान लो कि आपका डिटर्जेंट का बिजनेस है तो आप अगर डिटर्जेंट ही परचेस करके लाओगे ना तो ही उसको परचेस माना जाएगा मतलब आप जिसका बिजनेस कर रहे हो वो गुड्स अगर परचेस कर रखे आ रहे हो तो उसको ही परचेस माना जाएगा इसके अलावा किसी को परचेज नहीं बोलेंगे उन सबको एक्सपेंस बोलेंगे तो अब सेल भी समझ में आ गया आपको जिस प्रोडक्ट को आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो उसका सेल करोगे तो ही सेल माना जाएगा जैसे कि एग्जांपल लेते हैं डिटर्जेंट का आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप फर्नीचर परचेस करोगे तो ये परचेस नहीं है बट डिटर्जेंट परचेस करोगे तो परचेस है सेम फंडा डिटर्जेंट के बिजनेस में अगर आप फर्नीचर सेल कर रहे हो तो वो सेल नहीं है बट डिटर्जेंट सेल कर रहे हो तो वो सेल है बस खत्म हो गए बाद यही चीज अंदर काम की थी देख लेना एक बार अंदर कुछ लिखा हुआ है वो ना उसके बाद हमारे पास स्टॉक चलो अब स्टॉक क्या होता है सर बहुत सिंपल है जो चीज का हम बिजनेस कर रहे वो चीज हमने परचेस की मार्केट से मान लो कि फिफ्टी थाउजेंड में परचेस की और उसको सेल किया डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं डिटर्जेंट को सेल किया तो सेल करते 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 फोर्टी थाउजेंड का सेल कर दिया अब कितना बचा टेन थाउजेंड जिस चीज का बिजनेस कर रहे थे उसका टेन की वैल्यू की जो चीज हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी है उसको हम स्टॉक बोलेंगे समझ में जिसका बिजनेस करते हैं उसका परचेस तो परचेस उसका सेल कर रहे तो ही सेल और उसकी कोई चीज उसका प्रोडक्ट उसकी असेट जो हमारे पास पड़ी है उसको हम क्या बोलने वाले हैं स्टॉक बोलने वाले हैं आई होप कि ये क्लियर हो गया तो एग्जांपल भी वही है अंदर उसके बाद हमारे पास डेटर्स सर अब ये डेटर्स क्या होते तो देखो मैंने क्रेडिट सेल किया है मतलब मान लो कि मेरा डिटर्जेंट का बिजनेस है आप मेरे वहां पे डिटर्जेंट पाउडर लेने के लिए आए मैंने आपको सेल किया फाइव हंड्रेड रुपीज का डिटर्जेंट दिया आपको और बोला कि पैसा भी नहीं है मैं सर आपको फिफ्टीन डेज के बाद दे दूंगा तो ये फिफ्टीन डेज के बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं तो आपको मैंने क्रेडिट पे सेल किया तो आप मेरे डेटर्स हो गए 
मतलब जिस बंदे के पास इन फ्यूचर में हमें पैसे लेने हैं क्योंकि एट प्रेजेंट में हमने कुछ उसके साथ ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा डेटस पर एक चीज याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रिलेटेड ही होता है ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई फर्नीचर पड़ा था वो मैं आपको सेल कर बोल रहे हो दस दिन के बाद पैसे दे दूंगा तो ये फिर मेरे तो फिर आप अब मेरे डेटर्स नहीं होंगे समझ में आया हाँ पैसे तो लेने हैं मुझे पर मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ गुड्स जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसकी ही बात कर रहे हैं चलो अब डेटर हो गया तो बिल रिसेबल की बात करते अब बिल रिसेबल क्या होता है इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर इसलिए डिप में नहीं जाएगा पर ऊपर ऊपर से जरूर समझ लेंगे अब क्या होता है कि मैंने आपको क्रेडिट पे सेल किया पर मुझे ना आपके ऊपर डाउट है आप पैसे ना दो तो एक महीने के बाद तो मैं अभी आपके पास एक लिखवा लेता हूं कि भाई मैं आपके पास से एक महीने के बाद इतने पैसे लेने वाला हूं वगैरह वगैरह करके जो अमाउंट है वो लिख देते हैं डेट लिख देते हैं कितनी डेट को आपको पेमेंट करना है मैं साइन कर देता हूँ एक रेवेन्यू स्टैंप लग जाता है और आप साइन कर देते हो ये लीगल हो गया फिर एक महीने के बाद में आपके पास आऊंगा और आपके पास से पैसे मुझे लेने हैं तो ये जो वाउचर जैसा हो गया ना जो एक बिल जैसा हो गया ये हमारा बिल रिसेबल है बिल रिसेबल में दो पार्टी होती है याद रखना बिल रिसेबल में दो पार्टी होती है एक ड्रोवर होता है ड्रोवर मतलब जो बिल लिखता है बिल रिटर्न जो करता है वो एंड सेकंड होता है एक्सेप्टर मतलब जो बिल को एक्सेप्ट करेगा मतलब आप एक्सेप्ट करोगे अब समझो मेरे लिए मतलब जो ड्रॉ कर रहा है जो लिख रहा है बिल उसके लिए बिल रिसेबल बट जो बंदा बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा बिल्स पेबल क्योंकि आपको तो पेमेंट करना है ना मुझे ये तो मुझे आपके पास से पैसे लेने हैं इसीलिए मेरा बिल रिसेबल बट आपको तो मुझे पेमेंट करना है इसलिए आपके लिए क्या हो जाएगा बिल्स पेबल हो जाएगा इज इट क्लियर अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ठीक है नाउ उसके बाद देखते हैं तो कौन सा पॉइंट है तो बिल रिसेबल के बाद हमारे पास है रिसेबल्स सिर्फ रिसेबल्स अब रिसेबल का मतलब इन फ्यूचर में आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो देखो डेटर्स आ गए इसके अंदर हाँ बिल रिसेबल भी आ गए पर ये तो सिर्फ गुड्स के रिलेटेड की बात हुई उसके अलावा भी तो हो सकता है ना सर्विसेज के अंदर यस yes. तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा देखो एक तो डेटर कवर कर लिया दूसरा बिल रिसेबल कवर कर लिया आउटस्टैंडिंग इनकम भी कवर कर लिया आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है जो इनकम तो हो चुकी है जो इनकम तो बन चुकी है बट अब तक आपको मिली नहीं है जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं बराबर बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं आपके पास से मुझे पैसे लेने बन गए बट अभी तक आपने पेमेंट किया नहीं है तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई प्री पेड एक्सपेंसिस अब देखो मुझे किसी को पेमेंट करना था जैसे कि मान लो कि वर्कर जो हमारे वहां पे काम करे उसको सैलरी पे करनी थी और उसको दो महीने का एडवांस में पेमेंट कर दिया तो इसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं जो अब तक जब तक वो काम नहीं करता तब तक तो हमारा क्या हो गया रिसेवेबल्स हो गया इसलिए याद रखना रिसेवेबल का मतलब सिंपल होता है कि हमें कि कुछ ना कुछ उसके पास से पैसे लेने बनते हैं कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया है प्रेजेंट में जिसको हमें फ्यूचर में उसके पैसे मिलेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी नीचे दे दिए है नाउ अब आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर्स की ओर अब क्रेडिटर्स क्या होता है जैसे अभी हम डेटर्स सीखे ना वैसे ही यहाँ पे क्या है क्रेडिटर्स है डेटर्स में क्या होता है हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिटर में क्या होगा हम क्रेडिट परचेस करेंगे भाई मुझे परचेस करना है सेल करने के लिए गुड्स तो मेरे पास होने चाहिए ना तो मैं किसी और के पास जाके गुड्स परचेस करके आता हूं और वो जो बंदा मुझे गुड्स दे रहा है वो क्रेडिट पे मुझे दे रहा है तो ये मेरी क्रेडिट परचेस हो गई इज दट क्लियर समझ में आया और वो मेरा क्या हो जाएगा क्रेडिटर और उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा डेटर्स पर उसका तो मुझे कुछ देखना नहीं मुझे मेरा देखना है तो मेरी अगर बात करूं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा वो मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा और सेम फंडा बिल रिसेबल में भी याद करो बिल्स सॉरी बिल्स पेएबल में भी बिल रिसेबल में क्या था मुझे आपके पास से पैसे ले, लेने थे मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं था मैंने एक बिल लिख दिया अब आप लोग मुझे इन फ्यूचर कंपलसरी पैसे देने पड़ेंगे अदरवाइज मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ तो बिल पेबल में ऐसा होता है कि मुझे आपको पेमेंट करना था और आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो अब आप बिल लिखवा लेते हो मैं लिख देता हूँ साइन कर लेता हूँ ये तो मैंने बिल रिसेबल में भी समझाया था जो ड्रोअर होता है उसके लिए बिल रिसेबल होता है जो एक्सेप्टर होता है उसके लिए क्या होता है बिल्स पेबल तो ये चीज होती है क्रेडिटर के लिए और जो बिल रिसेबल होता है वो डेटर्स के लिए होता है जैसे ही हमने रिसेबल सीखा था वैसे ही यहाँ पे पेबल्स है तो रिसेबल में हमने कुछ ना कुछ इन फ्यूचर में मिलने वाला था तो सीधी सी बात है पेबल्स में हमें कुछ ना कुछ इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा इसके अंदर क्रेडिटर्स लिए हैं बिल्स पेबल आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमें एक्सपेंस अभी पे करने बाकी है इनकम रिसीव इन एडवांस को इनकम जो है जो मुझे एडवांस में मिल गई तो ये भी मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी ये डिटेल में आने वाला है इसलिए ऊपर
तो जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो या तो फिर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस हो रहा है उसको कॉस्ट बोलेंगे स्वाहा समझ में आया बहुत सिंपल वर्ड में हो गया देखो यहां पे टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज वॉट एवर एक्सपेंसिस आर रिक्वायर्ड द सम ऑफ दिस एक्सपेंसिस दिस कॉस्ट खत्म हो गई बात यहां क्या समझाता रहो बार बार नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास वाउचर अब देखो बहुत सिंपल फंड है आप कहीं पे भी कोई चीज खरीदने जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको बिल मिलेगा यस सुन लो आप खरीदने गए सपोज कोई मॉल पे गए आपने बहुत सारी शॉपिंग की फिर वो लोग आपको बिल देंगे ये जो बिल है ना वही आपका वाउचर खत्म हो गई बात क्लियर अब बैंक में जाते हो बैंक में पैसे डालते हो तो भी आपके पास एक बिल आता है वो क्या हो गया आपका वाउचर हो गया वैसे अलग अलग वाउचर होते हैं इससे वाउचर से हमें पता चलता है क्रेडिट सेल है परचेज है बैंक में पैसे दिए बैंक से पैसे उठा कुछ भी होता है ये वाउचर से ही पता चलता है वैसे इस चैप्टर में हमें वाउचर के बारे में थोड़ा और समझना है तो हम आगे ही बढ़ते हैं अभी इसको डिप में नहीं समझते इन शॉर्ट इतना याद रखो जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन का जो रिटर्न प्रूफ होता है ना वो वाउचर होता है बस इतना याद रख लो नेक्स्ट तो वाउचर के बाद अब मेरे पास डिस्काउंट चलो अब डिस्काउंट क्या होता है समझ लो मैं आपको जो है वो सेल कर रहा हूं टेन का मैंने सेल किया अब आप बोले कि सर आप हमारे सर हो हम आपके पास पढ़ते हैं बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं तो सर क्या आप पूरे टेन थाउजेंड लोगे मैंने बोला ठीक है चल कितना कम लू उसने बोला सर एट रुपीज कम ले लो ना मैंने बोला ठीक है तो वो मुझे कितना पे करेगा नाइनटी नाइन हंड्रेड दैट मीन्स जो हंड्रेड रुपीज है वो मेरा हो गया डिस्काउंट समझ में आया सो so, जो एक्चुअल अमाउंट हमें मिलने वाली थी उसमें जो अमाउंट कम मिल रही है ना वो कम अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा एक्जेक्टली exactly. और ये डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट ये देख लो यहां पे लिखा है और उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और ये कैश डिस्काउंट दे के रखा है समझ लेते हैं हम हमारी लैंग्वेज में ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात करें तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे ये दिमाग में बिठा दो हंड्रेड टाइम लिखना है तो लिख लो ये कंफ्यूज नहीं होना है और यहाँ पे ही आप कंफ्यूज होने वाले हो ये मुझे पता है इससे यहाँ पे लिख लो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट है ना वो सबके लिए होता है सबके लिए मतलब ये क्या हो गया सपोज मान लो कि आप आपने देखा होगा कहीं पे कि 10 परसेंट डिस्काउंट हंड्रेड रुपीज ऑफ ट्वेंटी रुपीज ऑफ टेन रुपीज ऑफ ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया कि आप मार्केट में जाओगे 10,000 की चीज लेने के लिए 10 परसेंट ऑफ बोला है तो 9,000 में लेके आओगे चाहे वो आप जाए या तो फिर आपके पेरेंट्स जाए या तो फिर आपके बाल बच्चे जाए कोई भी जाए आपको डिस्काउंट मिलने वाला है ये ट्रेड डिस्काउंट है इसको लिखा नहीं जाता है अब कैश डिस्काउंट क्या है ये है ना एक स्कीम है हमारे जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम है देखो आपने देखा होगा सेल 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 50 परसेंट ऑफ ये क्या हो गया ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया बट उसके बाद ही अगर आप जिस जगह से आप क्रेडिट में परचेस कर रहे हो वो बंदा क्या बोलेगा अगर अभी के अभी पैसे दे दोगे ना आप लोग तो मैं आपको टेन डिस्काउंट दे दूंगा ये कैश डिस्काउंट होगा ये सबके लिए नहीं होता है ये उन्ही के लिए होता है जो इमिडिएटली पैसे देंगे समझ में आया इसका मतलब जो हमारा कैश डिस्काउंट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बट ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते क्लियर हो गया तो ये था हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट इसको दिमाग में बिठा देना क्योंकि यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं नाउ अब फोर्टी नंबर का पॉइंट है उसमें हमें दो चीज सीखने डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउ बहुत सिंपल फंडा है डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है समझ में डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम ये कब मिलेगा आप परचेस कर रहे हो और वो सामने वाला बंदा आपको डिस्काउंट देगा कि भाई टेन थाउजेंड पे करने ना काम का नाइन थाउजेंड पे कर दे वन थाउजेंड तेरा डिस्काउंट तो ये मुझे डिस्काउंट मिला तो ये डिस्काउंट रिसीव इसको हम ट्रीट करेंगे इनकम के तौर पे तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो जाएगा ये जब हम सेल करेंगे तब होगा हम दूसरे को सेल करें दूसरा बंदा आगे बोल रहा है कि सर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दो ना हम उसको बोलते ठीक है टेन पे करना है फाइव कम पे करना चल समझ में आया तो वो 500 हंड्रेड कम पे करे उसमें मेरा लॉस हो रहा है तो ये मैं कौन सी साइड लिखूंगा डेबिट साइड एक्सपेंस पे लिखूंगा ये मेरा एक्सपेंस हो गया ये हो गया डिस्काउंट अलाउ सिंपल फंडा डिस्काउंट रिसीव हमारे इनकम डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस चलो दोनों ही समझ लिया बोलो कितना ईजी है अंदर और कोई नई चीज नहीं है एग्जाम्पल दिया है कि भाई ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड की कुछ चीज परचेज की वगैरह वगैरह पर वो काम का नहीं है नाउ 
अब आत, बात आती है डेप्रिसिएशन की मेरा फेवरेट पॉइंट है डेप्रिसिएशन इसका चैप्टर भी अंदर है तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में समझने वाले इसके लिए भी एक अच्छी सी स्टोरी है हमारे पास वो तब हम समझेंगे बट अभी डेप्रिसिएशन की बात करें तो सिंपल वर्ड में जो असेट है हमारे पास उस असेट में दिन ब दिन जो घिसाई लगती है जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है वो होता है डेप्रिसिएशन जैसे कि सिंपल वर्ड में एक बात करते मान लो कि आज आप एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन परचेस करते हो पर अब मान लो कि आईफोन परचेस किया वन लेख का परचेस किया एक महीने के बाद आज वन लेख का परचेस किया था एक महीने के बाद आप सेल करने जाओगे तो क्या वन लेख आएगा नहीं आएगा उससे कम प्राइस आएगी पर अब मान लो कि नाइनटी थाउजेंड आया तो टेन थाउजेंड कम हुआ ना प्राइस ये होगी उसकी किसाई ये हो गया उसका डेप्रिसिएशन जो भी आपकी वैल्यू है उस वैल्यू में जो भी आपका रेट डिक्रीज हो रहा है जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है असेट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है इसको आप क्या बोलोगे डेप्रिसिएशन बोलोगे आई होप की क्लियर हो गया नेक्स्ट उसके बाद है बेड डेप्ट अब देखो मैंने आपको क्रेडिट पे सेल किया आप मुझे एक महीने के बाद पैसे देने वाले थे एक महीने के बाद मैं आपके पास आया आप मेरे कौन हो गए डेटर्स हो गए मैं आपके पास पैसे लेने के लिए एक महीने के बाद आया आपने बोला नहीं देना है जो उखाड़ है उखाड़ है तो अब मैं क्या कर सकता हूं कुछ नहीं कर सकता डन फाइव लेने थे आपने फाइव नहीं दिए तो ये मेरा बेड डेप हो गया ये मेरा लॉस हो गया जो पैसे आपको लेने थे आपके हक के थे और वो नहीं मिल रहे इसको बोलते हैं बेड डेप्ट सिंपल क्या और समझाए हम आपको नेक्स्ट उसके बाद है अब हमारे पास सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट तो ठीक है पर इंसॉल्वेंट बहुत कम आने वाला है सॉल्वेंट की अगर बात करें तो इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु पेज हिज फिनेंशियल ऑब्लिकेशन रेगुलरी एंड हुज असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटी इट्स कॉल सॉल्वेंट पर्सन मतलब जिसकी असेट जो है वो लाइबिलिटी से ज्यादा है और उसके पास से जो पैसे लेने हैं वो रेगुलरली पे करते रहता है तो वो सॉल्वेंट है जैसे कि आपने बैंक के पास से लोन लिया आप रेगुलरली बैंक को पैसे देते रहोगे तो आप सॉल्वेंट बैंक के लिए और अगर आप रेगुलर पैसे नहीं दे रहे हो और आपकी लाइबिलिटी है वो आपके असेट से ज्यादा है तो आप इंसॉल्वेंट हो गए पर हाँ आप, आपको तब तक इंसॉल्वेंट नहीं बोला जाएगा जब तक आपको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करती ये यहाँ पे भी लिखा है अनलेस द पर्सन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाई कोर्ट ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए इंसॉल्वेंट बट फंडा तो यही आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से तो आप इंसॉल्वेंट हो गए तो ये था सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट उसके बाद था डेबिट एंड क्रेडिट अब देखो यही तो खेल खेलना है हमें सेकेंड चैप्टर से एक होगा डेबिट एक होगा क्रेडिट ड्यूअल एंट्री होता है डबल एंट्री सिस्टम सिस्टम है उसमें दो इफेक्ट होता है एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट हमारा जो अकाउंट बनेगा उसमें जो लेफ्ट साइड होगा वो होगा हमारा डेबिट और जो हमारा राइट right साइड होगा वो होगा हमारा क्रेडिट सिंपल फंडा है इसमें और कुछ नहीं समझना है ये बोल्ड फॉन्ट में यही लिखा हुआ है देख लेना एक बार आराम से टाइम मिले तो वैसे आप लोगों के पास टाइम होता नहीं है एंड लास्ट वन इज अकाउंट अब देखो अकाउंट को समझ लेते हैं हर एक चैप्टर में हमें अकाउंट बनाना है तो अकाउंट को तो समझना पड़ेगा अब अकाउंट क्या होता है सपोज मान लो कि मगन लाल करके एक बंदा है जो बार बार हमारे पास से क्रेडिट परचेस किए जा रहा है किए जा रहा है उसका क्रेडिट परचेस बट हमारा क्रेडिट सेल मतलब हम उसको बार बार क्रेडिट सेल किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे पूरे साल में बीस ट्रांजेक्शन हुए क्लियर बीस बार हमने सेल किया और बीस बार उसने मुझे पेमेंट किया सो so, टोटल कितने ट्रांजेक्शन हो गए फोर्टी ट्रांजेक्शन वो अगर अलग 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 जगह पे लिखे हो गए तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा पर उसको अलग 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 जगह पे लिखना ना पड़े एक ही जगह पे लिखना है इसलिए एक उसके लिए क्या बनाते हैं हम अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर सारा रिकॉर्ड कर देते हैं और इस अकाउंट को क्या बोलेंगे मगन अकाउंट सिंपल समझ में आया वैसे हर एक का अकाउंट होता है डिटेल में अकाउंट धीरे धीरे समझ में आएगा ये दो तीन लाइन में समझने आने वाले से पॉइंट वाले पॉइंट में से नहीं है सो बी पेशेंट ठीक है तो ये थे हमारे अकाउंटिंग टर्म्स आई होप के सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो गए नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लो इसके तकरीबन तीन वीडियो हमारे शायद बने हैं वो तीनों वीडियो देख लो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम इसमें से ही आने वाला है और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए और अगर अच्छे लगे वीडियोस तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एक अच्छी सी लाइक दे दीजिए और आपको शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको पता है आपको क्या करना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है थैंक यू सो मच